Paljud uued südavarvuti omanikud on aeg ajal probleemi, et nende südavarvuti ei leia pihvi võrku ülesse. Ja kui ta see võrgu üles leiab, et siis ei oska ta alati õigesse võrgu oma arvuti tühendada. Enne kui ruuterite nii jõuame ja oma koduvõrgu turvaliseks hakkame muutma, proovime enne selle läbi, kuidas üldse arvutis seda pihvi võrgu üles leida ja mis tegema peaks esmalt, et arvuti üldse võrgu vähendatud saaks. Arvuti on töös, aga võrgumärk näitab, et riss peale, et ta ei ole ühtegi võrgu üles leidnud. Ehk vaatame, mis siis arutil viga on ja sellepärast teeme start, kontroll paneel ja leiame siit üles võrgud. Ehk Network Connection. Ja vireles Network ja vaatame, mis tal staatus on. Ma olen ilmselt praegu hetkel ära keelatud ja teeme ta siis enabliks. Ehk lubame tal juhtmete ühenduse. Ja järgmine samm siit on kenasti, et vaatame, millised võrgud meil siin lähetuses üleval on üldse. Teeme refress, aga ühtegi võrgu siia loetellu ei ilmu. Järelikult on midagi ikka veel viga. Teeme siit nüüd properties. Avanevad meil siis juhtme tõenduse seaded. Tuleme valikusse ülevalt vireles Network ja teeme esimese saknasse või esimese kastikese linnukese. Mitte ei kasuta tood ja voolseid mingid seadeid. On ta siis kellegil sisse ehitatud Inteli oma või IBMi oma või HP oma või Fujitsu Siemens oma. Või laseme Windowsil endal konfirugeerida neid juhtme tõhendus seadeid. Ja okei, ka kinnitame ära, et see valik on meil tehtud. Teeme uuesti. Viva Weibel Networks. On meil linksüssi võrk, näitab ühe nimega linksüssi ja teine võrk, mis on, on speed touching. Ja üleval on kirja, et see võrk ei ole turvatud, ehk ebaturvaline võrk, siia me oleme ka ühendunud ja all on tabaluk ees ja teksti juures, et see on turvatud võrk. Siin natukse pärast räägime endast, mille poolest need erinevad ja kuidas me neid võrkusi turvata saame. Aga nüüd on meil linksüssi võrgu ka ühendus olemas ja teeme mingi interneti akna lahti. Vaatame, kus meil ühendus on püsti. Ühendus on olemas ja saame ilusti kasutada oma internet ühendust. 